Hola amigos de Feliz en mi Jardín. En el vídeo de hoy os mostraré cómo he obtenido estas plántulas de tomate cherry de dos maneras distintas. Veréis que ambas son ideales para trabajar con niños. Será mejor sembrar las semillas directamente en una maceta, en un semillero, ¿Qué es eso de la técnica de la servilleta? Todas estas preguntas y muchas más las contestaremos durante el vídeo. Si te interesa saber la respuesta, quédate hasta el final. Lo que tenemos que hacer para reproducir los tomates cherry de la primera manera es llenar el recipiente con sustrato. Yo estoy usando sustrato universal. Una vez lleno nuestro recipiente, lo mojamos con una poquita de agua. Si es de lluvia, mejor. A continuación cogemos un tomate cherry. Este lo dejé dos semanas a la intemperie. Lo abrimos y lo colocamos en la maceta. De la forma más separada posible. Y echamos tierra encima. Recordad que la semilla no debe ser enterrada más de dos a tres veces su tamaño. Es decir, la profundidad no debe de ser muy grande. Por lo que esta capa de tierra que vamos a usar para cubrir las semillas va a ser ligera. A continuación pulverizamos agua sobre la superficie. Me encanta cómo me pongo en medio del plano para que no se vea nada de lo que estoy haciendo. La segunda manera mediante la cual vamos a germinar las semillas de tomate cherry es usando un semillero y la técnica de la servilleta. Para ello vamos a usar unos semilleros caseros que hemos hecho nosotros mismos. Si quieres saber cómo ha sido el proceso, en la caja de descripción y aquí arriba te dejo un enlace al vídeo, que estoy segura de que te encantará. Una vez listos nuestros semilleros, los llenamos con sustrato. En este caso vamos a usar exactamente el mismo que en la vez anterior. Y ahora sí, cogemos nuestra servilleta. Como podéis observar, hay semillas de tomate cherry pegadas en ella. ¿Por qué están estas semillas pegadas en la servilleta? Lo que pasó fue que descubrí al final de mi frigorífico dos tomatitos cherry que habían empezado a pudrirse. Obviamente ya no me los podía comer. Entonces decidí restregarlos por la servilleta a voleo antes de tirarlos. Y esto dio lugar a lo que veis aquí. Y ahora vamos a aprovechar esa servilleta para sembrar las semillas. ¿Pero cómo se hace? Muy fácil. Miramos la servilleta, elegimos las semillas que nos gustan, la cortamos y la colocamos justo encima del semillero, donde ya se encuentra nuestro sustrato. A continuación echamos agua para fijarlas provisionalmente al sustrato y que no se vuele. Gracias a lo que ocurrió descubrí esta nueva técnica para mí, la cual no había usado hasta ahora, que es muy sencilla pero sobre todo efectiva. Permite controlar de manera muy fácil la cantidad o número de semillas que vamos a colocar en cada agujero del semillero, cosa que no ocurría con el método anterior. Y si te está gustando el vídeo no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita. Si lo haces, me ayudarás y animarás muchísimo a seguir creando y subiendo contenido al canal. Estas dos técnicas que estamos usando para sembrar nuestros tomates cherry son ideales para trabajar con niños que aún no han desarrollado la motricidad fina. Es decir, que aún no coordinan lo suficiente para producir movimientos pequeños y precisos. Les resultará más fácil manipular y sembrar un tomatito cherry como hemos visto en la primera manera o un trocito de servilleta como estamos viendo ahora mismo que directamente una semilla tan pequeña. Estos pequeños detalles que para nosotros no tienen importancia a ellos les supone una gran ayuda en su función manipulativa. Repetimos el mismo proceso con las demás, echamos agua de lluvia y a continuación sustrato. Pero primero fijaros lo bien que se ve el número de semillas que ha caído por agujero y cómo están colocadas, si están muy juntas, si están muy separadas, se puede apreciar fácilmente. Ahora sí echamos el sustrato y tapamos las semillas. Será una capa muy ligera para no enterrarlas demasiado. A 
continuación pulverizamos agua para mojar la capa superior de sustrato. Seis días después brotan las primeras semillas y lo hacen a la vez, tanto las que hemos puesto en maceta como las que tenemos en el semillero. Días después continúan creciendo y empiezan a echar sus hojas secundarias. Y así es como están un mes después de la siembra. Como veis, algunas están demasiado cerca y juntas las unas de las otras. Será necesario hacer un repicado, pero eso lo explicaremos en otro vídeo. Aprovecho para decirte que próximamente vendrán vídeos muy interesantes. Para no perderte ninguno, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Si te ha resultado útil este vídeo, compártelo para ayudar a más gente. Y si eres feliz en el jardín, sin duda te gustarán estos otros vídeos de mi canal. Gracias por verlo y recordad ser felices. Hasta el próximo vídeo.